పర్ఫెక్షన్ కి పద్ధతికి మారుపేరైన ఈ దేశంలో ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం కానీ ఇలాంటి మంచి విషయాలకే కాదు టూ మచ్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ వల్ల న్యూక్లియర్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల అండ్ టెక్నాలజీ మరి భారీగా యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి వర్షాలు కూడా యాసిడ్లా పడుతున్నాయంట యాసిడ్ రేన్స్ కురుస్తున్నాయంట హాయ్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్యూజీన్ వా వేమ్ రుచి విత్ మీ షెఫ్ ఉద్వేత ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసే కంట్రీ ఇంట్రొడక్షనే ఏంటి స్టార్టింగ్లో నేను ఎంత భారీగా చెప్పాను అని అనుకుంటున్నారా వెరీ వెరీ పాపులర్ కంట్రీ టెక్నాలజీ గురించి కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉండే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ గురించి కానీ వాళ్ళ ఫుడ్ గురించి కానీ మనం ప్రీవియస్ వీక్స్లో ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం కానీ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకోలేదు కాబట్టి అలా స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట సో వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్యూజీన్ వన్ మోర్ టైమ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అ బ్రాండ్ న్యూ వీక్ ఆఫ్ జపాన్ జపాన్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీక్స్లో ఏమైనా నేర్చుకున్నాము వెండింగ్ మెషిన్స్ ప్రతి ఒక్క చిన్న వస్తువుకి పెద్ద పెద్ద వస్తువులకి కూడాను వెండింగ్ మెషిన్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ వెండింగ్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటి మనకి మాల్స్లో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద థియేటర్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా చిప్స్ ప్యాకెట్లకి కూల్ డ్రింక్లకి అలాంటి వెండింగ్ మెషిన్స్ వాళ్ళ అన్ని వస్తువులకి ఆఖరికి పిల్లలకి యూజ్ చేసే డైపర్స్ నుంచి అన్నిటికీ కూడాను వాళ్ళకి వెండింగ్ మెషిన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట పెద్ద పెద్ద హైవేస్ అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ లోపల నుంచి కూడా హైవేస్ వెళ్తున్న విషయం మనకు తెలిసిందే కానీ వీళ్ళ ఫుడ్ కూడాను చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది మనకి సెవెన్ ఫ్లేవర్స్ అంటే షడ్ రుచులు ఉంటాయి కదా మన వంటకాలన్నింటినీ కేటగరైజ్ చేయాలంటే సెవెన్ ఫ్లేవర్స్లో మనం వాటిని డివైడ్ చేయొచ్చు కానీ జపనీస్ వంటకాలలో ఆరు ఫ్లేవర్స్ని అంటే ఆరు రుచుల్ని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ సిక్స్ ఫ్లేవర్స్ని ఈ వీక్ మొత్తం మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వంటకాలతోటి ఎక్కువ మటుకు ఏషియన్ వంటకాలను అంటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది చైనీస్ వంటకాలకు గుర్తొస్తుంటాయి అండ్ చైనీస్ వంటకాలు అంటే ఫస్ట్ చిన్నపిల్లలు కూడా చెప్తారు నూడిల్స్ గుర్తొస్తుంటాయి సో చైనీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన జపాన్ మీద బాగానే ఉందన్నమాట కానీ తర్వాత తర్వాత డిఫరెంట్ అదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తోటి ఈ వంటకాలు కాస్త మారాయి అవేంటో ఈ వీక్ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం మొత్తం సస్పెన్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను సో నూడిల్స్ గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి నూడిల్స్కి ప్రతి ఒక్క దేశంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు మనం రేమన్ అని పిలుద్దాం అనమాట లెట్ స్టార్ట్ అనమాట ఈ వారాన్ని మనం బ్యూటిఫుల్ రేమన్ నూడిల్స్ సూప్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం ట్రెడిషనల్గా ఈ రేమన్ని హ్యాండ్ మేడ్ నూడిల్స్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా చేయతోటే ఒక యునిక్ టెక్నిక్ తోటి వీళ్ళు తయారు చేసుకునేవాళ్ళు కానీ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అయిపోవడం తోటి ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అదర్ రీజన్స్ తోటి మషిన్ మేడ్ రేమన్ కూడా చాలా పాపులర్ అయిపోయింది సో ఈరోజు కూడాను మన నూడిల్స్ తోటి ఒక సూప్ తయారు చేసుకుందాం దీంట్లో యూజ్ చేసే మీట్ వెనకాల కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఫిష్ని ఫిష్ తోటి బ్యూటిఫుల్ రేమన్ సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్ స్పైస్ మిక్స్ దాంతోపాటు వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న నూడిల్స్ని క్వాంటిటీ కొంచెమే అంది ఎందుకంటే మనం సూప్లో నూడిల్స్ వేసుకుంటున్నాం నూడిల్స్లో సూప్ వేసుకోవట్లేదు కాబట్టి దీంతోపాటు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఫిష్ని ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసే ఈ పర్టికులర్ రెసిపీలో నేను ఫిష్ని యూజ్ చేయబోతున్నాను ఫిష్ అనేది జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ వల్ల మనకి జపాన్లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారన్న విషయం తెలిసిందే వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కూడా ఫిష్ యూజ్ చేస్తుంటారు అదేంటో తర్వాత మాట్లాడుకుందా సో ఫిష్ నైస్ అండ్ డెలికేట్ దాంతో లైట్గా ఫ్లేవర్ చేసుకుని ఒక సూప్ తయారు చేసుకోబోతున్నాను అనమాట ఫిష్ని నేను బాస ఫిష్ వెరైటీ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇస్ వండర్ఫుల్ దీంతోపాటు నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త తెల్ల నువ్వులు వేసుకున్నాను కాస్త పాప్రికా పౌడర్ చక్కెర అండ్ ఇక్కడ కింద దాక్కుంది ఫ్రెష్ గ్రీన్ పీస్ అనమాట పచ్చి బటాని దీన్ని కూడా మనం యూజ్ చేద్దాము వేసుకుంటున్నాను కాస్త వాటర్ షైర్ సాస్ కొంచెం సోయా సాస్ వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఫైనలీ ఎగ్ సో జనరల్గా కొన్ని వంటకాలు ఎక్కువ మటుకు మనకి ఏషియన్ వంటకాలు థాయ్ వంటకాలు ఆర్ చైనీస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మనం చూస్తూ ఉంటే ఫైనల్గా ఎగ్ తోటి సర్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్ ఫ్లేవర్ని సూప్లో అది కూడా ఫిష్ సూప్లో ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుని మహా సూప్ క్విక్గా తయారు చేసుకుందాము సో యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ప్రకారం కూడాను వంట సులువుగా మారిపోతుంది మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం సో ఈ వారం మొత్తం మనం యూజ్ చేసే ఎక్విప్మెంట్లో ఈ పెద్ద బాండి బాగా మీకు కనిపిస్తుంది
అలాగ వెల్లుల్లిపాయల ఫ్లేవర్ వాటిలో ఉన్న ఆయిల్స్ అండ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అవ్వాలి అండ్ మనం వేసుకున్న ఆయిల్లో పూర్తిగా అది ఇన్ఫ్యూజ్ కావాలి అంటే స్ప్రెడ్ కావాలి సో దాట్ మొత్తం సూప్కి కూడా ఒక లైట్ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది బాగా వేయించేసుకోవద్దు జస్ట్ ఆ లైట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేంత వరకే మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక వన్ మినిట్ వెల్లుల్లిపాయలు బాగా వేయించుకున్న తర్వాత నేను ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నూడిల్స్ ఫస్ట్ మనం నూడిల్స్ వేసుకుని కొంచెం క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకుందాం సో చాలా డెలికేట్గా ఫ్లేవర్ చేసుకోబోతున్నాం కాబట్టి టూ మెనీ వెజిటబుల్స్ వేసి బోరింగ్గా తయారు చేయకూడదు అనమాట అందుకనే కాస్త స్ప్రింగ్ అనియన్ ఉల్లికాయలను యూజ్ చేస్తున్నాను తీసుకున్నావా నూడిల్స్ క్రిస్పీగా వేయించుకుందాము ఆ టైంలో ఇన్ని రెండు చేసి పెట్టేసుకుని ఈ గ్రీన్ పార్ట్ని ఫైనల్ గార్నిషింగ్కి యూజ్ చేద్దాము కాస్త గ్రీన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను నూడిల్స్ కాస్త క్రిస్పీగా మారితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలాగో మనం సూప్ కన్సిస్టెన్సీలో లిక్విడ్ కన్సిస్టెన్సీలో సర్వ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఎంత వేయించుకున్నా కూడా నిజం చెప్పాలి అంటే లాస్ట్ కర్కర్ లాడితే ఫైనల్గా వేసుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మెల్లగా నాంతుంది అనమాట సాఫ్ట్ అయిపోతుంది సో వేస్ట్ అందుకనే నెక్స్ట్ స్టెప్లో కడుగు పెట్టద్దాము వేసేసుకున్నా ఇందులో ఫిష్ ఫిష్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త వెల్లుల్లిపాయల ఫ్లేవర్తో అండ్ ఉల్లికాడలో ఉన్న ఆ అనియన్ ఫ్లేవర్తో టీ నూడుల్స్ టేస్టీ క్రంచీ నూడుల్స్తో పాటు అది ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా కుక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అడుగుని ఏదైనా అంటుకున్నా కూడా ఏం పర్వాలేదు యాజ్ యూజువల్ మనం ఎందులో బ్యూటిఫుల్ లిక్విడ్ని యాడ్ చేసేస్తాం కాబట్టి పూర్తిగా రిలీజ్ అయిపోతుంది ఫ్రెష్ ఎలాగో ఫ్లేవర్స్లో కుక్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడే కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందా ఎలాగో నేను మిగతా లిక్విడ్స్ని యాడ్ చేసి ఇంకా ఫర్దర్గా కుక్ చేసుకుంటాను కాబట్టి ఫుల్గా ఫిష్ని కుక్ చేసుకోవట్లేదు ఎస్పెషలీ జపాన్లో అయితే మనకి పచ్చి ఫిష్ తోటి సూషి కూడా తయారు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇలా హాఫ్ కుక్డ్ ఫిష్ని కూడా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెసిపీస్ చూపిస్తూ ఉంటారు అనమాట కానీ మరీ మనం పచ్చి ఫిష్ తినలేం కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా కుక్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇలా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆల్ స్పైస్ మేక్ ఎక్కువగానే కనిపించిన కూడా మసాలాలు వాటర్ యాడ్ చేశాక మనకు తెలిసిన విషయమే ఫ్లాట్ అయిపోతుంది ఇందులో వేసుకుందాం కొంచెం పాప్రికా పౌడర్ నైస్ అండ్ ఫ్రై ఇప్పుడే వెరైటీ కాంబినేషన్ కాస్త చక్కెర కూడాను వేసుకుంటున్నాను ఈ పచ్చి బటాని కాస్త వాట్ చిస్ట్ షాయ్ సాస్ కాస్త సాయ్ సాస్ కాస్త ఉప్పు కారపొడి తగిలిన వెంటనే అరోమా పూర్తిగా మారిపోతుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులో రెగ్యులర్ సింపుల్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ ముందుగానే ప్లాన్ చేశారనుకోండి హ్యాపీగా స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు స్టాక్ ప్రతిసారి చెప్పినట్టుగానే కాస్త ప్రిపేర్ చేసి నైస్ స్టాక్ కాన్సన్ట్రేట్ని ప్రిపేర్ చేసి కొంచెం వేసుకున్నా కూడాను సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది లేకపోతే ఇవాళ రేపు మార్కెట్లో స్టాక్ అనేది డ్రై బ్లాక్స్ లాగా చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా కూడాను ప్యాకెట్లో పెట్టమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి అది తెచ్చి పెట్టుకోండి ఎప్పటికప్పుడు హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు కొంచెం టైం సేవ్ చేయాలండి ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో థిక్ చేసే కన్సిస్టెన్సీ అంటే బేసిక్గా మనం ప్రీవియస్గా సూప్స్ వీక్లో నేర్చుకున్నాం కదా 
కార్న్ ఫ్లవర్ లేకపోతే స్టాచ్ లాంటివి రిలీజ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటే సూప్ని మనం థిక్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది థిక్ సూప్ కాదు ఇట్స్ నైస్ అండ్ లైట్ సూప్ చిన్న సూప్ అనమాట అందుకని కొంచెం కావాల్సిన ఆ లైట్ థిక్నెస్ అనేది నూడుల్స్ ఉడుకుతూ ఉండగానే రిలీజ్ అవుతుంది సో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం దీన్ని బాయిల్ అవ్వనిద్దాము నూడుల్స్ని కుక్ చేసేసుకున్నాము ఫిష్ని కుక్ చేసేసుకున్నాము ఫైనల్గా ఏం చేస్తానో తెలుసా ఈ తెల్ల నువ్వుల్ని టోస్ట్ విత్ సెసమీసీస్ అంటే ఆయిల్ లేకుండా ప్యాన్లో డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ నువ్వుల్ని దాంతో పాటు ఎగ్ని కూడా కట్ చేసుకున్నాం ఇంకా టింకర్గా ఉంది కొంచెం ఎగ్ని అండ్ ఇంకేం వేసుకోవాలి ఎస్ మన ఉల్లికాయ ఇవన్నీ కూడా నేను నీట్గా చాప్ చేసేసుకుని పై నుంచి గార్నిష్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో మిమ్మల్ని కాదు ఆల్ రైట్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పైసీ ఫ్లేవర్ఫుల్ కానీ డెలికేట్ ఫిష్ తోటి ఒక మంచి రెసిపీ తోటి ఈ వీక్ని మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంకొక జాపనీస్ క్లాసిక్ని కలిసి నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను కదా ఎక్కువ మటుకు జాపనీస్ వంటకాలలో మనం గమనిస్తే నువ్వులు లేకపోతే మైల్డ్ ఫ్లేవర్స్తో సహా నైస్ అండ్ స్పైసీ హాట్ చాలా కారంగా ఉండే వంటకాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈరోజు మనం ఒక సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా చాలా వెరైటీ అయిన కాంబినేషన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం కాస్త కారం అండ్ బోల్డ్ అంత తీపి ఎలా ఉంటుందో కలిసి తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకుందాం ఎఫ్ టోరీ చికెన్ సో ఈ ఎఫ్ టోరీ చికెన్లో సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది చాలా కారం అండ్ చాలా తీపి జనరల్గా హాట్ అండ్ సార్ అంటే కారం అండ్ పులుపు కాంబినేషన్ మనం వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏషియన్ వంటకాల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే జస్ట్ డైరెక్ట్ ఆపోజిట్స్ కొంచెం తీపి కొంచెం కారం ఎప్పుడు కలిపి ఒకటేసారి మనం తయారు చేసుకోలేదు సో ఈరోజు చికెన్ కాంబినేషన్ తోటి ఇదే వంటకాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం చాలా సార్లు చూపించే వంటకాలు అన్నీ కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా వెజిటేరియన్స్కి ఏం లేదా అద్భుత అని అంటున్నారు కదా ఈసారి ఈ పర్టికులర్ రెసిపీకి చికెన్ బదులు టోఫూని సోయా పన్నీర్ అని అంటుంటారు కదా దాని కాంబినేషన్ని యూజ్ చేస్తే సూపర్బ్గా ఉంటుంది రెగ్యులర్ పన్నీర్ యూజ్ చేసినా కూడాను చాలా లైట్ నేరీ టేస్ట్ వస్తే సోయా పన్నీర్ టేస్ట్ కొంచెం డెన్స్గా ఉంటుంది సోయా పన్నీర్లో ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసి హర్బ్స్ యాడ్ చేసి కూడా మనకి రెడీమేడ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా కాదు సింపుల్ ప్లెయిన్ సోయా అని తీసుకోండి సోయా పన్నీర్ని తీసుకోండి దాంతోపాటు కూడా సూపర్గా ఉంటుంది ఇలా ఆలోచిస్తే మీల్ మేకర్ అంటారు చూసారు సోయా ముక్కలు చాంక్స్ అవి కూడా సూపర్గా ఉంటాయి సో వెజిటేరియన్ వర్షన్స్ సోయా ఫ్లేవర్ తోటి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ని ఏదో సోయా పన్నీర్ ఆర్ సోయా చాంక్స్ యూజ్ చేస్తే ఆహా బ్రిలియంట్గా ఉంటుంది లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ అక్టోరీ చికెన్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను హనీ సో స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక నైస్ స్వీట్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను హనీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్గానిక్ డెన్స్ ఫ్లేవర్ తోటి ఉన్న హనీ ఫ్రెష్ హనీని యూజ్ చేస్తే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది కొంచెం వేసుకున్నా సరిపోతుంది హనీ వేసుకుంటున్నాను దాంతోపాటు లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ని వేసుకుంటున్నాను అనమాట లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ ఒక మంచి గ్లేస్ అంటే షైన్ని యాడ్ చేస్తుంది మన ఈ అక్టోరీ చికెన్కి సో ఎస్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ దాంతోపాటు స్వీట్నెస్ బోల్డ్ ఉంటే స్వీట్నెస్ అండ్ షైన్ని యాడ్ చేయడానికి దీంతోపాటు నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చికెన్ ముక్కల్ని అండ్ బోన్లెస్ చికెన్ పీసెస్ అనమాట అండ్ చిల్లీ ఇప్పుడు మనం స్పైస్ సెక్షన్లోకి వెళ్దాం నైస్ అండ్ హాట్ అండ్ స్పైసీగా ఉండే ఉండేటట్టుగా పండు మిర్చిని యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కారం కూడా యాడ్ చేస్తుంది దీంతోపాటు వేసుకున్న కాస్త బాల్సమిక్ వెనిగర్ చక్కెర ఎండు మిరపకాయలు నేను బుట్టో చిల్లీని యూజ్ చేస్తున్నాను క్యూట్ లిటిల్ రౌండ్ చిల్లీస్ అనమాట ఇవి లేకపోతే రెగ్యులర్ ఎండు మిరపకాయలని కూడా హ్యాపీగా వేసుకోవచ్చు కాస్త పాప్రికా పౌడర్ వేసుకున్నా దాంతోపాటు వేసుకుంటున్నాను ఆయిస్ట్ సాస్ అండ్ ఫైనలీ కొంచెం చింతపండు జ్యూస్ అనమాట లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ప్యాన్ని ఆన్ చేసేసుకుందాం సో ఈ పర్టిక్యులర్ రెసిపీకి కాంబినేషన్ జనరల్గా అయితే అలా సర్వ్ చేయరు కానీ నేను మాత్రం ఫ్రెష్ లెట్యూస్ తోటి సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లెట్యూస్ ఆకులు అంటే ఈ సలాడ్ ఆకులు అనేవి లైట్ ఏరీగా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ బ్లాండ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కారానికి ఈ తీపికి పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది జస్ట్ ప్రజెంటేషన్ కోసం మనం అలా సర్వ్ చేసుకుందాం లెట్యూస్ కూడా రెడీగా ఉంది ప్యాన్లో వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆయిల్ స్పైసీ పండు మిర్చి కొంచెం క్రాస్ కాపాడుతున్నాను కట్టి మొండిగా ఓకే అండ్ ఈ చిల్లీని కూడా 
ओपन सर स्पैस लिंजल बैठक इंका खार वैसे कड़को मॉइचर मर्चिप भले कारी ओके वेक फस्ट एंड मिर्ची एनक फस्ट एंड मिर्ची वे पचिमिर्ची वे एपटे दीन वन कोई डीप माटडक एंड मिर्ची ड्रई ऐसी का फ्रई चुस्के आई वेड़ की रिजाई इंका टेस्ट मार्च पचिमिर्ची आल नईस सफल काबी नैक्स्ट स्टेप ऐडकना फ्राई चुस् फ्यू सैकंड की ई थिंक इंक कोई आई पड़ती है मैं पैन फ्राई चुस्म का आई सो मैं वेक मिर्ची गिंजल का कलर मारे वरुक फ्राई चुस्कना कदा इन वे पड़ मिर्ची पड़ मिर्ची को एक्सट्रा फ्राई चुस्कान सो दट मरी टू स्पैसी का का क्रिस्पी का मन मध्य मध्य सर्व चर्वा यूज चिकेन मुखल का साल मिरी पड़ी फ्रेश पेपर ऐडा वे चिल्ली क्रिस्पी मार तो इंदो नंकोक इंग्रीडेंट चला फेमस अंतम वे फ्लेवर तेज यूज इंग्रीडेंट्स नहीं यूज माचा ग्रीन टी ने यूज फ्यू मे बी चपून सरपतनी माचा ग्रीन टी ऐक्चुअली रिस्क दस्त दस्ते कदा माचा ग्रीन टी हेल्थ की चला चला बहुत इवा रेप मध्य कोई फैट्स वस्तु कडन का कोई वंटका चाल और इंग्रीडेंट्स चला फेमस ओट्स चाल फेमस अलाचा ग्रीन टी गुड़ू स्कीन के हेल्थ की वेट लास् की बाग फेमस मध्यकाल इपू माचा ग्रीन टी उप मिरी पड़ी इवन वेस मिक्स पे चिकेन मुखल ऐडा इला मिक्स मन वेकने चिकेन मुक्ल की पर्फेक्ट अन्नी फ्लेवर्स बंटाइन इला कल सो जनरल मन चिके फ्रई चुस्को वैट मारत कदा ग्रीन टी पौडर वेबी को लाइट ग्रे कलर मारत कलर अला मिक्स नईस अं स्मोकी फ्लेवर कावाली अंत प्रती सारी यूज फेवरेट ग्रिल पैन इधे रेसीपी तैयार का इला चला टेस्ट उ स्मोक फ्लेवर का अला यूज ओके टू मिनट वरुक मैं दी ब्राई चुस्म कलर मारे कप अन्नी सैड मारे वर को फ्रई चुस्को मैं मल्ल कल मन वेक चिकेन ब्यूटिफुल कुक इन मन इंत स्वीट टाइम मुद्दे इंक फल स्पैस वेस्ट पैप्रिका पाउडर पैप्रिका पाउडर अनें स्वीट कम टू स्वीट का चूडा की चला गंभीर का स्वीट टाइम ब्यूटिफुल चिल्ली पैप्रिका पौडर वे फस्ट वे इंजो का 
ऑयल पिसर कास्ता चिंता पंजाशम चक्कर वेस्ट को मैंने कि होटल फ्लोम हनी ग्लेस चिकन अने देखो का कांचे स्टोन्ट इनका दा जस्ट कंचन तेन वेस्ट कुंटे ने चिकन अने देखो का माइल्ड स्वीटनेस पर दी ऐड आउटे आंधुलो ने तो थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर अंडे चक्कर वेस्ट कुटना दान तो पार्टम तेन वेस्ट कुटना और फाइनली लिक्विड ग्लूकोस तो कुछ जस्ट this spice is a perfect competition. Let's try it again. Let's try it again. Beautiful golden honey. If you want to try it again, you can try it again. 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 तो इकड़ा हमें चिकन कुछ उम ग्रीसी का सॉफ्ट का का सा सॉसी कंसिस्टेंसी का उससे बांट उन्हें नंटे इलागे कुकचेस पड़े और इप्परे सर्व दे चु। वो कवेल नाइस थिक का कावली है नंटे इनका कुछ फर्दर का कुकचेस है कुंटे ड्राई का हो तो ना ना मारा। कानी ये पर्टिकुलर चिकन ऑलरेडी चला ड्राई का हैं � this thick, super thick liquid glucose. This is also going to melt in the way. So, don't worry about it. This is beautiful and shine. This thick chicken, dark dense color of chicken. Let's just leave it for a minute. प्रेजेंटेशन चल सकता हूँ। ये पैन वेडी सारी पोतने हैं। इनका फर्दर सॉसी कंसिस्टेंसी रहता है। ऑफ चीज़ उसको नहीं। पैरेट का प्लेटिंग चीज़ में मने कर सकता हूँ। पाइसी स्टिक की गोई चिकन तो ये जापानीज़ जर्नी की ये रोज़ मनो कुछ इन्ना कामा पैड़ा हूँ मंजर एप टेप्सोल लगा लूँ तो मालियोच्चे टेप्सोल लगा लूँ तो नेकरा वेट जस्ट ना मेरोच्चे से नेकरा ग्लोबल कुज़ीन वाव एवरी चिल्ला